Victor Orban prévoit-il de se rendre en visite officielle à Moscou C'est en tout cas le bruit qui court à Bruxelles. Budapest a pris la tête de la présidence tournante de l'Union européenne lundi dernier. Et le Premier ministre hongrois s'est d'abord rendu à Kiev à la rencontre de Volodymyr Zelensky. Certains craignent qu'il discute maintenant avec Vladimir Poutine. Charles Michel, le président du Conseil européen, a condamné l'idée. La présidence tournante n'a aucun mandat pour ouvrir des discussions avec la Russie au nom de l'Union européenne, a-t-il déclaré. Et aucune discussion ne peut avoir lieu sur l'Ukraine en son absence. Le gouvernement hongrois a établi ses priorités pour les six prochains mois. Une ligne ferme sur l'immigration, l'élargissement et la défense européenne. Mais la Hongrie bloque toujours un soutien militaire de plus de 6 milliards d'euros à l'Ukraine. Elle préfère se concentrer sur l'aide humanitaire. Les soldats ukrainiens perdent du terrain dans le Donbass ces derniers jours. Moscou dit avoir touché trois bases aériennes ukrainiennes. Et Kiev annonce le retrait de ses troupes d'un quartier de la ville stratégique de Chassifiar. The Hungarian government says it promises to be an honest broker and work hard on the transition to the new College of Commissioners, despite the fact that Viktor Orban, the Prime Minister, voted against Ursula von der Leyen for a second term as President of the European Commission. However, there is concern among some member states that the constant blocking by Hungary on issues regarding Ukraine, whether it's military, finance or the areas of enlargement, will still cause consternation. Shona Murray, Euronews, Budapest.